。各位听众、各位观众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间二零二零年八月十一号星期二。美国的研究称 ，O 型血的人是啊，新冠肺炎感染率最低的 ；A 型血呢，重症化可能性最高。那么重症化的概率呢，和维他命 D 相关。美国的基因检测公司二三 and me。对超过七十五万人啊进行的一项研究，初步数据显示 ，O 型血的人，他的新冠病毒检测呈阳性的几率，较其他血型低百分之九到十八。参与这项研究的人员啊，他包括医护人员等在防疫一线的工作人员，其中 O 型血的人检测呈阳性的几率低百分之十三到百分之二十六 ，O 型的针对于呃不容易感染冠状肺炎的一种血型。而新英格兰医学杂志上，他发表的一项研究则表明啊，感染新冠肺炎病毒后出现呼吸功能下降，需要使用吸气及人工呼吸器的概率上啊 ，A 型血比其他血型高出百分之四十五，而 O 型血呢则比其他血型低百分之三十五。那么 A 型血呢感染者呢比其他血型人士呢更容易重症化。英国科学家针对欧洲的二十个国家的研究中有发现了。那么，国民中人均维他命 D 的值较高的国家呢，新冠肺炎感染率呢较低。维生素 D 缺乏的这个患者啊，他的新冠肺炎重症的概率是百分之十七点三，比普通人高了百分之十五点六。而维生素 D 可靠，每日晒十到十五分钟太阳就可以了。各位朋友也不用急着着急上口学药店购买维他命 D 的补充营养剂。而美国国家过敏传染病研究所的所长这福奇医生的表示说啊，那么新型冠状病毒传染病疫苗的有效性呢，可能仅为百分之五十到六十，要对赌这个流行病呢，有效性呢达到九十八的可能性非常低，需要采取还是大量的公共卫生方面的对策，很有可能啊，即使疫苗出现了，但是在不确定的情况下依然不能松懈，为了防止感染，还是要坚持戴口罩、勤洗手。这就是变成了一个长久的生活方式。我们知道唐娟啊，呃，被检察官啊起诉，但是我们知道，在美国要给一个人定罪是非常难的，除非啊，依据大陪审团的报告或者是起诉书，那么不受任何啊这个重审的这个审判的任何刑事案件中呢，罪犯也不需要自证其责。也不能随便剥夺生命、自由和财产，所以宪法第六修正案说啊，在一切刑事诉讼中，被告有权由犯罪行为发生地的州和地区的公正陪审团予以迅速和公开的审判。这个地区应事先已由法律确定啊，得知控告的理由，同原告证人对峙，以强制程序取得这有利的证人，并且获得律师为其辩护。而宪法第八修正案又说：说不得要求过多的保释金，不得处以过重的罚金，不得施加残酷和非常的刑罚。所以其实呢，唐娟呢还是有的一搏的。关于修正案的第五条有一个意思，叫叫做为什么是陪审团来做呢？为陪审团是由普通公民组成的。我们知道陪审团啊是临时成立的，那么审判结束后呢，陪审团就解散了。陪审团的成员都是依据自己的。生活常识来进行判断，如果他们的意见一致，才能达到最终有罪或无罪的结果。那么，如果陪审团裁定一个人有罪，那么就是由法官来对其量刑。那么，如果陪审团裁定一个人无罪，那么法官呢就会当庭宣布释放。所以，陪审团存在的意义就是啊，法律有的时候不近人情，陪审团呢就得综合考虑人情和法律。陪审团存在的意义还有呢，把定罪的权利呢交由人民，而不是交由政府。所以实际上，唐娟真要定罪呢，是由人民来定罪。有人会说，陪审团成员又不懂什么法律，凭什么他们来决定这些事儿呢？这就是中国人常说的叫做合理、合情、合法。但是我们知道啊，情与法是不相通的。多数的时候啊，陪审团更注重情理，同时呢。在陪审团做决定前，控诉双方以及控诉双方的律师就已经做了大量的陈述，陪审团的成员也就就此熟悉了本案相关的法律条文，那么本案的细节等等
。在这种情况下，陪审团内部再商议一番呢，综合各种情况，最终做出决定。所以，唐娟本人是不得被迫自证其罪，就是说，在对嫌疑人问话的时候啊，那么对唐娟问话，唐娟是可以不回答任何问题的。那么，法庭也不得强迫唐娟回答问题。通常我们看到美剧经常说 “I take the fifth” 这句话，很耳熟能详。这句话的字面意思就是说，我援引第五条，第五条就是宪法修正案第五条，实际意思就是说我保持沉默。所以，当检方问话。唐娟可以说 "I take the fifth" 时，那么检方就会直接跳过这个问题。不经正当法律程序，不得被剥夺生命、自由或者财产。讲的就是程序要正义。经非法方式获取的证据呢，不得作为判案的理由。他的依据呢，就是这一条。关于唐娟案呢，那么关于修正案的第六条中。那么唐娟是有权取得律师为她辩护的。这一条款呢，是因为律师具有专业的法律知识，可以帮助被告在庭上取得有利的地位。如果任由一个对法律一窍不通，而且也没有律师为其辩护的人士上庭，那么这个被告的权利恐怕就得不到保护。因此，当唐娟要请律师上庭的时候呢，任何人也不得阻拦或者否决。那么，关于修正案第八条，为什么有保释金制度呢？这也是为了防止侵犯嫌疑人的权益。所以，我们要看一看唐娟有没有资格获得保释。按照英美法系啊，无罪推定的原则，一个人在未被陪审团定罪时，他只是嫌疑人而已，在法律上讲，他还是清白无辜的。因此，除非是证据特别确凿，或者是特别重大的条件，在没有审判之前，一般人呢都可以通过保释金制度暂时获得自由，以等待后续的调查和陪审团的决定。毕竟，如果没有保释金制度的话，那么如果最后的调查结果显示某人是无辜的，那么这个人不就被白关了吗？保释金呢，并不是花钱买平安，保释金只是确保。唐娟不会乱跑，确保唐娟会到期出庭。如果唐娟人跑了，没有到期出庭的话呢，这笔钱就会被没收。当然，法官认为唐娟有很高的可能性逃跑，所以她已经不能被保释了。当然，保释金和个人财力和涉嫌的嫌疑罪犯要这个罪行要匹配啊。那么第八条修正案呢，就规定了不得处以过重的保释金。关于不得施加非法、非法的、非常的这个残酷的惩罚这一条款呢，说的并不是不许刑讯逼供，而是说的是法庭的判决结果是不能够残酷的。这个条款呢，实际上是在指导法官呢，不要动不动就从重处罚，不允许刑讯逼供的条款，实际上就在第五条里。你看得出来吗？就是那一句“任何人”。不得在刑事案件中被迫自证其罪的条款。我们大家都知道米兰达的警告。那么这个警告的内容呢，就是说警察在逮捕嫌疑人的时候呢，要告诉嫌疑人他享有的宪法第五修正案的权利，即第一，你有权保持沉默，否则你说的每一句话都有可能在法庭上被用来指控你，对你产生不利的结果。第二，你有权请律师，如果没钱请的话，法庭会为你指派一名免费的律师帮助你脱罪减罪。最开始啊，我们知道美国并没有什么米兰达警告，后来呢，最高法院觉得啊，很多的罪犯嫌疑人他并不懂法律，他不知道自己享有哪些权利，那么这样一来呢，这些人就有可能不能保护自己的合法权益。于是最高法院判决，在逮捕嫌疑人的时候。必须告诉嫌疑人他享有哪些权利，如果不告诉，那就是程序不正当，那么对于嫌疑人的指控就是非法指控。那么现在呢，我们看，同时，其实啊，美国的宪法它也只是规定了人们有权请律师，并没有规定法庭应该为请不起律师的人指派免费律师。后来就造成了很多贫穷的嫌疑人呢，请不起律师为自己说话。后来最高法院后来判决，在全国所有的法院，无论是联邦法院还是州法院，都必须为请不起律师的犯罪嫌疑人指派一名免费律师
，以此来保护嫌疑人的合法权益。这就是唐娟的免费律师的由来。因此，现在啊，这就成了一个必要的宪法性的程序。刑事案件中，一个人在没有律师为他辩护的情况下是不能够被定罪的。同时，宪法只是说，任何人有权在刑事诉讼中取得律师为自己辩护。那么最初。人们这样理解这个条款，就是嫌疑人在法庭上可以为自己请律师。但是呢，没有在庭上的时候怎么办呢？那么这些嫌疑人他如果不懂法律，那怎要怎么能和这个警方周旋呢？所以后来呢，最高法院又判决说，犯罪嫌疑人一旦被拘捕，就可以请律师在旁边协助。所以我们经常看美剧的朋友呢，就会对这样一个情节非常熟悉，就是犯罪嫌疑人会说，在我的律师到来前，我什么也不说。或者说，犯罪嫌疑人说我要一名律师，那么这个呢，就是在美国给一个人定罪呢是很难的原因。警察抓住了一个嫌疑人以后，首先得告诉他说可以不说话，可以请律师，请不起的话，法庭会为他指派一个免费的律师。那么这样造成的结果就是，嫌疑人被逮捕以后呢，基本上就都变成哑巴了，什么也不说。警方连强制问话都不行，那就更别说刑讯逼供了。然后呢，比如说唐娟在被拘留期间，那还可以请律师来为他出谋划策啊。那么这个过程呢，警察呢也不得在场，就是嫌疑人和律师私下里在商讨怎么做，怎么对付警察和检察官。所以，比如说当唐娟初次到庭应讯的时候呢，法官就可以依据涉嫌罪行的程度，决定他是不是可以保释。那么这次是不允许保释，但是这个真要可以保释的话呢，保释金呢也不能太高，必须可以负担。那么如果嫌疑人还是交不起的话呢，他就可以请别人为他担保，也可以找专门做这种生意的公司帮他交这笔钱。只要是他能够按时出庭，那么这笔钱是会还给这个公司的。那么根据各个公司的这个经营策略啊，他或许交给公司一些利息，或许连利息都不用交。所以在正式出庭的时候。由普通老百姓所组成的陪审团啊，也可能是你和我啊，像我就经历过很好几次了啊。那么，由普通老百姓组成的陪审团呢，他会决定嫌疑人是不是有罪。而在这个过程中呢，法官会主持审判，他听取双方的辩论。如果有经非法方式获取证据的话呢，那么法官就会排除这个证据，当然还会追究相关人员的责任。不过这是后话，那得另案处理，叫做非法获得证据。那么这样做的好处就是显而易见的，不过呢，不好的地方也有，那就是说，如果啊，所有的人都知道案子是某人做的，但是警方没有铁证，那么嫌疑人也不开口，这种情况就非常难办了。比如我知道啊，前两年啊，这个中国的访问学者张莹莹，大家都知道吧？他遇害案，所有的人都知道是克里斯滕森做的，但是警方一直找不到张莹莹的遗体，克里斯滕森就一句话也不说，所以这样的后果就是。美国发展出了一套控诉交易制度，就是如果嫌疑人愿意看机口的话呢，愿意主动认罪的话，那么检方可以和嫌疑人做一笔交易，以较轻的罪名起诉他，或者给法官一个较轻的量刑建议。对于嫌疑人而言呢，如果真是他做的，而他又不是这个想做这个交易的话，那么万一警方找到铁证，那么这个嫌疑人就吃了大亏了。所以，很多的嫌疑人呢，就愿意和检方做交易。换取一个比较轻的处罚，那么警方和检方也就节省了资源，从而可以去处理别的案子。因此，有些人会重罪轻判，这也是一个意想不到的结果。不过呢，为了解决这个问题，我们知道美国的法律啊，把很多的罪行的刑期呢，他故意规定的很长，比如说唐娟这个案子要判十年，交二十五万罚款。那么一来呢，他就是震慑潜在的犯罪分子；二来是即使达成了。变速的交易，那么嫌疑人的刑期呢也是会很长。第三，就是以一个很长的刑期来促使犯罪分子和检方做交易，尽快的认罪。不过我们知道啊，有一些愣头青本来就是轻罪，但是可能会因为一些差错，比如和律师沟通不畅，或者担心检方以很重的罪行起诉他等等原因，也去和检方做控诉交易，那么结果反而弄了一个比他犯罪行为更重的刑期。当然，这种事情很少了。那么，也有人在控诉交易下，为了减轻刑期而主动的承认自己没有犯过的事情，造成了冤假错案
。那不过呢，这种是非常少见的，没有几个人会和自己过不去的。不过万一有了冤假错案，那赔偿也当然是很可观的。所以说，有谁想到，当下中美关系走到今天这种覆水难收的地步？甚至都无法思想想象得到啊！那恐怕就是那些所谓的专家，什么金蔡荣啊，什么胡安刚啊，什么胡锡进啦、啊，他们也未必会料到中美会走到今天这种水火不容的地步。恐怕会有人说，这有什么大不了的？就是一个脱钩嘛，我们就可以采用内循环嘛。但是仅仅内循环就能解决得了吗？恐怕没那么简单啊！从美国最近不断走出的狠招来说。估计下一步棋呢会亮，这个更加更加的严重，让所有的人惊诧不已。也许会有人说，中美关系恶化和我们吃瓜群众无关呐，真的是无关吗？搞坏了中美关系，恐怕会使得每一个中国人都会承受代价的。不管是冷战还是热战，就拍手机也会被拍成板砖的。打个比方，从美国禁止华为使用美国芯片到禁用 TikTok 开始，不祥之兆席卷而来。美国要全面清网，封杀互联网上相关中国的一切，这就是非常恐怖的事情了。要知道，中国人啊，他已经离不开互联网了，更确切的说，中国人离不开手机了。那么，我们看在互联网上，我们随心所欲，无所不能。那么，互联网加手机，我们可以搞定一切，买衣服、做饭、聊天、逛商店，这些生活的必须，让我们感受到了互联网的神奇世界，让我们感知了互联网的便利和快捷。我们不敢想象没有互联网的发生。那么，如果我们忘记了一个致命的问题，那么其实你做的所有的东西，你的手机、你的互联网都是老美的专利、老美的发明，你怎么办呢？现在呢，中国和老美的关系搞僵了，美国人不让你用了，就跟你不卖给华为芯片了一样，人家要把中国抛弃开互联网世界，这事儿就闹大了。那么，美国的这个清网计划就包括封杀所有中国的运营商。被中国骂得狗血喷头的人类公敌蓬佩奥直接点名华为、中国移动、百度、阿里巴巴、腾讯、中国联通、中国电信等七家中国科技公司和通讯公司。你看看这些响当当的名字，就知道这几乎囊括了几乎所有中国顶级的互联网和通讯运营商，禁止他们与美国网络的关联，禁止他们向美国提供国际电信服务，这就是所谓的清洁运营商。那蓬佩奥又和这个司法部长巴尔、国防部长埃斯帕一起呢，就敦促美国联邦通讯委员会呢撤销并终止对于中国电信、中国联通还有 Pacific Networks Corporation 和他的子公司叫做 Comnet USA 四家公司在美国电信服务的授权。那么如此看来，前段时间啊，官媒炮轰人类攻击蓬佩奥，现在终于起效果了。你记住没有？美国人啊，他记仇。今天又知道了，中国又为了报复美国制裁香港的高官，又反过来制裁美国的议员和美国的民间的 NGO 的组织的领导，也会受到更严重的报复。一道禁止卖芯片给华为的禁令，就已经把中国那些所谓的什么麒麟晶片呢，给打回了原形了。原来不过那些都是欺世盗名、骗些银子的手段罢了。那么这次，蓬佩奥点名要求美国应用商店禁止微信和 TikTok 的中国 Apps。他宣布，把这个应用商店中删除不受信任的中国应用程序，来保护美国人隐私和商业信息。当然，我们知道印度啊、俄罗斯啊、巴基斯坦，他们的国家都会先后禁止了中国的 TikTok 和微信。根据当下印度的。这个做法推演，那么美国就是要全面禁止所有来自中国的 A P P 应用程序，就是所谓的清洁商店。那么世界各国现在都开始纷纷响应美国的这一行动。那么如此以来，所有来自中国的应用的 A P P， 那么都将会面对着没有应用商店里可以下载的困局，这给海内外华人带来极大的困扰，生活极不便利。那么你还能说跟你无关吗？不能否认，全球百分之九十九点九是吧？谷歌的这个安卓系统百分之八十五点二四，苹果的 ISO 系统百分之十点六七，还有那个 k i o s k i k i o s 的百分之四，微软的 Windows 百分之零点零一。他们就是说，美国完全控制着中国十亿手机的操作。那么，如果安卓、苹果、微软的操作系统不能用，中国还没有自己的操作系统，中国该怎么办？
这不仅仅是屏蔽了中美之间的社交联系、游戏竞技和网络购物啊，它更会让中国基于互联网的所谓智能手机一下子被打回了电话时代。同时，当然，它也制裁了中国的网络监视的这么系统。那么，如果美国人突然开打手机战，强制几大手机操作商关闭或者散播病毒，那么全中国的手机会瞬间失灵的。打不开，你想象一下，那是多么痛苦难堪的日子。如果没了手机，中国人会过着什么样的狼狈不堪的日子吗？美国从封杀华为到封封杀这个 TikTok， 步步为进，直到整个互联网清网，现在就差断根服务器了。如果切断根服务器，那么中美之间真的是要回到时事是这种所谓的远古的石器时代了。更让人惊悚的是呢，美国要排除中国在互联网之外，那么中国人真的是恐怕连手机都成板砖了。这就是中国手机很快变成板砖的愿景。中美走到今天这一步，其实我们知道都在于误判，是吧？价值观的不同，思维不同，思维不同，事物判断不同。所以中美贸易战打来打去，打到今天，最终结果就是越来越差，中美关系越来越差。那我们还能做什么呢？唯一能做的事呢，就是尽可能的不要再激化矛盾，不要再挑衅美国，安下心来，静静的看十一月份川普能不能连任吧。派 TV， 欢迎订阅，我们明天见。